Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien Oui, je vais très bien, ça va. Bon, vous connaissez Daphné C'est vous C'est moi, c'est ah, moi. Oui, euh, non, ce n'est pas... Je le... rencontre maintenant. C'est moi. Bah, on va vous laisser faire connaissance toutes ça les va, deux. Parfait. Deux jolies jeunes femmes dans cette loge. On aimerait bien être dans la loge pour une fois, mais enfin, bon, là... J'aurais aimé vous en dire plus, mais je vous dirai ça tout à l'heure. Eh bien, vous nous direz tout à l'heure, Daphné. Pendant ce temps, nous, on va en dire plus à notre public et aux téléspectateurs en découvrant tout de suite sur le plateau qu'il y a une vérité à révéler à Stéphanie ce soir. C'est une jolie jeune femme... Et donc, il fallait un beau jeune homme. Il s'appelle Cédric, mesdames et messieurs. Ça va, Cédric Oui, ça va. Vous venez de Belgique Tout à fait. Ça se passe bien là-bas bah oui, sauf la pluie, euh, un peu plus présentée. Oh, bah, vous savez, le nord de la France, c'est pas, pas ça non plus. Ouais. Vous êtes étudiant en journalisme, oui. futur confrère de nos camarades de la chaîne, peut-être. Et vous habitez où en, en Belgique À Bruxelles, juste à côté, en périphérie. Bon, alors, ce soir, c'est un soir très important pour vous, vous jouez gros. Ouais, très parce gros. Parce que la jeune femme qu'on vient de voir, c'est votre... Ma petite amie. Votre petite et amie. j'espère euh, peut-être plus. Et vous êtes super amoureux d'elle. Euh, dingue d'elle, oui. Dingue d'elle. Ah, je l'aime vraiment très fort. Depuis le premier jour, on vit l'amour parfait. Quel âge avez-vous tous les deux On a 21 ans tous les deux. Ouais. Jeune C'est un peu jeune, oui, mais euh, on est sûr de notre amour. Ça fait longtemps euh, qu'on est ensemble. Depuis combien de temps vous êtes ensemble Ça fait 5 euh, ans qu'on est ensemble. 5 ans ouais. Vous êtes connus à 16 ans Tout à fait. On s'est même connus avant, 2 ans avant, mais notre dernier amour, ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Donc il y a 7 ans que vous connaissez. Ouais. Alors, vous êtes ce soir sur ce plateau. Pourquoi mais j'aimerais bien lui faire ma demande en mariage. J'espère qu'elle va accepter. Euh, j'aimerais bien démarrer, euh, faire quelque chose de nouveau dans, dans notre vie. Euh, on a déjà parlé de notre avenir. Euh, je, je pense qu'elle est d'accord, j'espère en tout cas. Et euh, bon, on va, à mon avis, euh, prendre un appartement ensemble et, et construire quelque chose de nouveau. Ah, ce qui est amusant, c'est que vous avez un frère jumeau. Tout à fait. Et que c'est grâce à lui que vous avez fait euh, ah. la connaissance de Stéphanie. Comment ça s'est passé ouais. C'était une soirée. Euh, il la connaissait. Il m'a dit euh, Je te présente euh, une charmante jeune fille, ce qu'on faisait euh, quand on était jeune, présenter les copines euh, qu'on ne connaissait pas. Et directement, quand je l'ai vu, euh, j'ai fondu foudre. le coup de foudre. Euh... Et lui, il, il avait. Euh, non, euh, non, il n'avait rien eu entre, entre deux. Si, mais. Un euh, petit flirt. Euh, ouais, un petit flirt, exactement. Mais je suis direct passé au-dessus. Et... C'est un frère jumeau partageur. Exactement, ouais, ça, ça a arrivé suis... plusieurs fois. Je suis direct passé au-dessus. Ça, <rire> les parents, ils disent quoi bah, Franchement, les Sur parents, votre sont, relation sont, Notre relation, ils adorent Stéphanie. Euh, tout se passe très bien. Et, euh, je et les parents de Stéphanie, vous êtes bien vus Oui, oui, oui. oui. Je oui, pense je que, que vous êtes un garçon sérieux. Je pense bien. Oui, il n'y a pas l'air d'un délinquant non plus. Hein. Non, non, pas trop. Non. Hein non, non. Mais euh, question de, de vieux machin, mais pourquoi se marier si tôt C'est quand même jeune, 21 ans, pour y attendre encore un petit peu, etc. Non Mais de toute façon, là, je suis venu pour lui faire ma demande en mariage. Et donc, donc vous je lui dans demande. Et puis non, à mon avis, non. Mais... Euh, je veux juste qu'on qu passe au-dessus de l'étape, que ce soit un petit ami, que j'ai envie, que ce soit ma fiancée, et puis on se mariera quand viendra l'occasion. De toute façon, on n'en a pas encore parlé vraiment, mais après, après cette émission, on en reparlera. Bon, pour l'instant, vous habitez chez les parents, l'un oui, oui, comme l'autre. Oui, exactement. Mais avec, ce, avec cette nouvelle étape, à mon avis, on va prendre un appartement. Et, et quand, quand vous voyez, c'est plutôt chez vos parents, chez les siens C'est plutôt chez moi, plus souvent chez moi. Ok. T'as bon. une autre question par rapport à quand ils se voient chez non, les parents Non, non, c'est non, parce que je te vois venir, c'est pour ça, donc... Euh... C'est tout. Et euh... alors <rire> Ça se passe très bien, ne vous inquiétez pas. D'accord. Eh bien, on va vous ah, abandonner déjà quelques instants et on va aller la, la retrouver. Soyez bon, hein, hein ça va. Le rideau se referme en frémissant de se rouvrir dans quelques instants. C'est beau ce que tu viens de oui, dire. Oui, oui, c'est assez beau, oui. Oh, si, si. Oui, j'ai des auteurs. Daphné. Stéphanie euh, est pas du tout au courant de qui l'a fait venir ici. Elle vient de quelle région de France, Stéphanie Je viens de Belgique. Ah, de Belgique. De Bruxelles. Pas mal. Pas mal, hein. <rire> Donc, comme je vous le disais, en revanche, elle aime beaucoup l'émission. Et euh, elle n'aime pas quand le rideau reste fermé. Donc, ah, il y a donc elle une lueur d'espoir pour la personne qui vient lui dire une vérité. <rire> On verra bien. On verra bien. En tout cas, Stéphanie, je ne vais pas vous faire euh, attendre plus longtemps. Je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir et veuillez suivre Sam. Bonsoir. Ça va 
Asseyez-vous. Vous êtes bien charmante. Merci. Marié, des enfants Non, pas du tout. Loin de là. Pas d'enfants Non, pas d'enfants. Ah, d'accord. Pas marié non plus Non, j'ai 21 ans. Donc. Oh, bah oui. Oh, bah oui, non, mais sans ça, vous êtes euh, plutôt jeune. Vous pourriez être mariée à 21 ans ouais, Amoureuse pas. Euh, oui. D'accord. Oui. Tant ah, pis oui. pour Sam. Euh... <rire> <rire> Donc vous connaissez bien l'émission, vous oui, la regardez connais, à Bruxelles Oui, je ne m'attendais pas à me retrouver ici. Oh, bah, de temps en temps, on va à Bruxelles avec Laurent aussi, on aime bien oui. Bruxelles. Oui, on aime beaucoup Bruxelles. Il n'est pas dans son état tout à fait normal, hein, je dois vous le dire. Hein. <rire> Moi, je qui connais plus 20 ans, il n'est jamais comme ça. Alors, vous savez pourquoi vous êtes là Non, pas du tout. Non, enfin, non. vous savez que quelqu'un veut vous parler. Ah oui, ça j'imagine, oui. Mmh. Un indice Oui, je veux bien. Vous savez où ça se passe Là Oui. Ça va pas <rire> Faites pas la blaisée non plus, hein oh, Voilà. Bah, ouais. Ouais. Je connais, non ouais, Vous je êtes comme chez vous, là. Ouais. Stéphanie, elle est chez elle. Alors, ça se passe là. Bah, allez-y, allez, bah, on regarde. Allez, Gabriel Coteau, on envoie lundi, ça. Stéphanie, tu préfères la douceur de tes habitudes ou le piquant de la nouveauté Est-ce que tu préfères euh, la douceur de tes habitudes ou le piquant de la nouveauté Le piquant de la nouveauté. Le, piquant de la nouveauté. Ça, hein le piquant de la nouveauté. Ouais. Ah, ça fait un truc... Euh... Nouveau, oui. par exemple, c'est n'importe quoi. Il y aurait votre fiancé derrière oui. qui viendra vous annoncer un truc. Bah, vous préfériez que ce soit un autre garçon, un nouveau, donc Non, non, ça va. Vous dites le piquant de la nouveauté Oui, le piquant de la nouveauté avec le même garçon. Ça avec le même garçon ça, oui. Des surprises Pas toujours simple. Avec le même Oui, voilà. D'accord. J'adore les surprises. Il, il est surprenant, votre fiancé ben, En général, oui. oui c'est pour ça que ça me fait un peu peur maintenant que vous me dites ça. Bon, Pascal. Vous voulez savoir qui se trouve de l'autre côté dans ton de, état ce... Pas naturel, hein. de ce rideau hein Il pense les Même le, cadre, le caméraman dit oui, qu'il pense dans son état naturel. Oui. Avec plaisir. Regardez cet écran et le visage de la personne qui vous a invité va apparaître. <rire> Surprise. Ah, je ne vais pas le croire, là. Vous je pas vous le avais voir. dit qu'il était surprenant. Oh. Ouais, mais nous, ça ne surprend moi parce qu'on savait que c'était lui, donc oui. <rire> c'est ce que je veux dire. Est-ce que vous voulez savoir ce que votre fiancé, votre petite amie, est venu vous dire ce soir, Cédric Oui, je veux bien. Oui, vous voulez le savoir Oui. Cédric Je ne suis pas là pour rien. Hein Bonsoir, Bobo. Vous n'êtes pas là pour rien, vous nous avez rencontrés, vous êtes venu à Paris, ne soyez pas non plus insultante. Cédric, c'est à vous. Pas. Cédric, c'est à vous. Bonsoir, Boboule, t'es très belle. Ben, bonsoir, qui <rire> Boboule. À la, à la euh, alors moi, je m'appelle Laurent, d'accord <rire> On m'appelle pas Bouboule. <rire> oh, mais il faut pas le prendre pour vous. Hein, mais... <rire> Comment vous l'avez appelé Bouboule ouais, Pourtant, elle a rien d'une Bouboule, mais... Euh... Ah non, elle est... Elle est... Elle est... Et vous, vous l'appelez comment Mon amour. Oh, je, je, très ba... je suis très banal, moi. <rire> bon, allez-y. Cédric, euh, soyez un peu solennel et un peu sérieux et faites, faites ce que vous avez à faire avec Bouboule. D'abord, Bouboule, t'es hyper belle, vraiment. Merci. Et euh, ben voilà, la surprise, je suis pas dans le public, je suis de l'autre côté du rideau. Je te cherchais, mais... <rire> Et euh, ben voilà, je, je t'ai fait venir sur le plateau pour te montrer combien je t'aime. Et euh, je t'ai jamais autant aimé. Ça fait cinq ans qu'on vit l'amour parfait, que j'espère que le bonheur est réciproque. Être avec toi tous les jours, c'est un réconfort. Me lever à tes côtés... Ça, ça me permet d'affronter n'importe quelle journée. Je peux t'assurer que je suis tellement heureux avec toi que j'ai envie que ça reste jusqu'à la fin de ma vie. Et euh, j'ai envie qu'on construise quelque chose de nouveau ensemble, qu'on prenne un nouveau départ, comme on en a déjà souvent parlé. Et euh, je t'aime plus que tout. Et euh, est-ce que tu veux m'épouser Alors, je ne veux pas le croire. Je dois répondre, là, maintenant Non, non, non. non. Tout à l'heure, le rideau, mais vous devrez dire des choses, si vous voulez. Oui. Vous ne voulez pas y croire, Stéphanie Non. T'es sérieux Pardon Sérieux Ah oui, sérieux, non. Est-ce que vous n'avez jamais parlé de mariage euh, Mariage, non. Bon, euh... De continuer notre vie ensemble, oui, mais bon, de mariage, Vous surprise non. par cette demande, ici. Oui, voilà, c'est ça. On a un peu la charrue ouais. avant les deux. On a tout le temps pour se marier, maintenant, euh, c'est pour faire ma vie avec lui, oui, je suis d'accord, bien sûr, mais... Euh... Ça, vous voulez bien faire votre vie avec lui, mais vous là, pour le mariage, on peut attendre. Non, mais j'ai 21 ans, on peut attendre un petit peu, c'est tout. Oui. Un tout petit peu. Et vous pensez qu'ils allaient faire votre déclaration comment Parce que là, pour le coup, c'est devant beaucoup mais de monde. Mais ça, on n'a pas une pas demande en mariage. Si, si, parce qu'elle avait dit, tu, je veux que tu me surprennes. Oui, mais pas pour une demande en mariage. Si. 
Non, je voulais qu'il me surprenne pour, euh, Donc, pour un peu changer l'habitude. Pour un beau bijou. Pour, euh, ou... Recommencer une nouvelle vie, euh, recommencer un nouveau départ. Euh... Mais bon, c'est parfait, hein, c'est parfait. Je ne m'attendais pas à ça. Ouais. Alors, Pascal. Mais bon, que... avant le mariage, on pourrait peut-être imaginer une cohabitation, peut-être. Ça, c'est vrai. Oui. Mais avant le mariage, il faut d'abord que vous répondiez à la question que Pascal va vous poser dans quelques secondes. D'accord. Et donc, vous vous mettez debout, jolie princesse, pour qu'on vous voit euh, Face au sur rideau. la petite croix. Sur la petite croix. Face au rideau. Et ça va être à vous dans quelques secondes, Bouboule. Bouboule. <rire> Bouboule. Stéphanie, il faut, faut, faut être sérieuse. Hein. Ce n'est pas tous les jours qu'on est demandé en mariage. Et, et euh, ce rideau, il peut rester fermé, parce que la demande, elle est claire. C'est « Veux-tu m'épouser, Stéphanie ?» C'est pas une cohabitation, machin. Non. Ça peut amener à une cohabitation. C'est veux-tu m'épouser bah, Le mariage, ça amène souvent à une cohabitation, mais. Bah, euh... <rire> si vous ouvrez le rideau, vous acceptez de l'épouser. C'est clair. Bah, oui. hein. Vous l'ouvrez Non, je vais faire ma vie avec lui, donc je, ah bon. je l'épouserai. Bah, alors on l'ouvre alors. Voilà, oui. On ah bah on ouvre le rideau alors. Ouvre le rideau. T'es malade, elle lui dit. Trois fois, elle lui dit t'es un malade. T'es un malade, toi. Tu acceptes wow. Bon, les amoureux.